அவங்களுடைய அருளுக்காக நான் இன்றைக்கி காத்திருக்கேன் அதாவது பதினாலாம் தேதி ஷோ பதினஞ்சாந்தேதி படம் ரிலீஸு ஏன் இப்படி வச்சுருந்தோம்னா எப்போவுமே ப்ரெஸ்ஸை பற்றி ஒரு பயம் இருக்கும் அவங்க ஐயோ என்ன விமர்சனம் எழுத போகிறாங்க ஓட்டுற ஒரு பெரிய பயம் இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தில் என்னென்னா இந்த விமர்சனம் தான் இந்த படத்துக்கான ஒரு விமர்சனம் அதனால் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இதுக்கு வர நல்ல விமர்சனங்கள் படத்துக்கான ஓப்பனிங்காக இருக்குங்கிறதுக்காக ஒரு பன்னெண்டாம் தேதியை அதை மாற்றி வச்சுட்டு பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக நண்பர்களுடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்து எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்தது என்ன தான் நம்பிக்கையாக தைரியமாக படம் எடுத்தா கூட மக்கள்கிட்ட போனதுக்கப்புறம் இந்த மக்கள் என்ன நினைக்க போகிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது அது வந்து இன்னமும் ஒரு பெரிய சஸ்பென்ஸ் எல்லா பெரிய படங்களுக்கும் கூட சஸ்பென்ஸாக இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை பத்திரிகை நண்பர்கள் கொடுத்துருக்க ஊக்கத்தை வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஓப்பனிங் வரும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்குது மற்றதெல்லாம் மக்கள் வந்து முதல்ல இந்த ஷோவை ஃபஸ்ட் டேயே பார்க்கணுங்கிறது என்னுடைய விருப்பம் இது வந்து மிரண்டு போகணும் திரை உலகம் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படம் எடுத்தால் மக்கள்கிட்ட ஒரு நல்ல வரவேற்பு வருமானா டெஃபினட்டாக இந்த திரை உலகமே நல்லா மாறும் அப்புறம் எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னுடைய வாழ்க்கையை பயணமாக வச்சு பணையமாக வச்சு இந்த பயணத்துக்குள்ளே நான் வந்திருக்கேன் அதனால் இதுக்கான உரிய மரியாதையை மக்கள் கொடுப்பாங்கன்ற நம்பிக்கை அது வந்து இந்த பத்திரிகை ஊடக நம்பர்கள் சார்பாக இனிமேல் இது எல்லாம் நம்ம கையில் தான் இருக்கு நன்றி நன்றி சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த படத்தில் வந்து ஹாலிவுட் ரேஞ்சில் வந்து ஆர்டிஸ்ட்லாம் நடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா முதல் முறையாக பார்த்தீங்கன்னா மேலாடை இந்தியெலாம் நடிச்சிருக்காங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு அவங்களாம் எப்படி இதுக்கு வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து பேண்ட்டை கழட்டிட்டு ஒரு சீனில் இல்லை எல்லா சீன்லேயும் நின்றுருக்காரு இதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் சாத்தியப்படுத்தினீங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்க இல்லை இதை வந்து பேண்ட்டை கழட்ட போதோ ட்ரெஸ் எதுவும் பண்ண போதோ அவங்க ஒன்றும் சொல்லலை ஏன்னா இந்த ஸ்கிரிப்டை நான் முதலே அவங்ககிட்ட படித்து காமிச்சேன் இந்த படத்தோட ஸ்டாண்டர்ட் இது நம்ம பொதுவாகவே என்ன பண்ணுவோம்னா நிறைய தேவைகளாம் மூடி மறைப்போம் அதாவது என்ன சொல்லுவோம் இதுதான் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய விஷயங்களை மறைச்சு வைப்போம் ஆஷா பேசும்போது சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு குட் டச் பேட் டச் மாதிரி இது கெட்ட வார்த்தை இது நல்ல வார்த்தைன்னு கூட முடியணும் நீங்கள் பொதுவாக வந்து ஒரு கோயில் பக்கம் போகணுங்கன்னா அங்கே வந்து அந்த கோயில் சம்பந்தமான அந்த மணி சத்தம் கேட்கணும் அதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்லம் மாதிரி இடங்களுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே அவங்க வாழ்வியலோடு சேர்ந்த அவங்களுடைய வசனங்கள் வந்து நம்ம சாதாரணம் சொல்கிற கெட்ட வார்த்தைகள் அதில் இருக்கும் இதை கெட்ட வார்த்தைகள் கிடையாது அவங்களுடைய லாங்குவேஜ் அது அப்படி தான் இருக்கும் அப்போ நான் அந்த படத்தை அப்படி தான் காட்டுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இவன் ரொம்ப அறுவறுப்பாக பிறந்த ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தை மேலே எந்த தவறுமே கிடையாது ஒரு புருஷன் தண்ணி அடிச்சுட்டு தன்னுடைய மனைவியை சந்தேகப்பட்டு அடித்து சாவடிச்சிடறான் இதுக்கு எந்த வகையில் அந்த குழந்தை காரணமாக இருக்கும் அப்படி மார்பிள் இருக்கிறது பாலா ரத்தமான்னு தெரியாமல் குடிச்சு வளர்ந்த ஒரு குழந்தையோட வாழ்க்கை என்னவா இருக்கும் அதை நான் வந்து அப்படியே சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இதில் நிறைய பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் இதில் கெட்ட வார்த்தை இருக்கிறதோ அல்லது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த மார்புன்றது ஒரு கவர்ச்சி பிரதேசம் கிடையாது நம்ம அதை கவர்ச்சி பிரதேசமாக காட்டணும்னு நினச்சா காட்டலாமே தவிர நீங்கள் சொல்கிறது அந்த நிர்வாணம்ங்கிறது அந்த குழந்தையோட பெயினை சொல்கிறது அது தானே தவிர அங்கே வேறு ஒன்றுமே இல்லை அதே மாதிரி இவன் ரொம்ப பத்திரமானவனாக இருந்தான் ஒரு பத்து வயசு பையனாக இருக்கும்போது அவனை வந்து ஒரு போலீஸ்காரை மிஸ்யூஸ் பண்ணான் அதனால அவன் பழி வாங்குறதுக்காக அந்த போலீஸ்காரனை கூப்பிட்டு வந்து நீங்கள் சொல்கிற அந்த பேண்ட்டை கழற்ற விஷயம் இருக்கும் ஆனால் அவனே ஒரு நாளைக்கு ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு அந்த குழந்தைக்கு அற்புதான பேர் வச்சுருக்கோம் இன்னையிலேருந்து ஒரு பாவத்தையாவது விட்டுடலான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னையிலேருந்து அது மாறுவான் எப்போவுமே ஒரு கெட்டவன் நல்லவனாக மாறுறாங்கிறது காட்டுறது இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் சினிமாவுக்கு தேவையான விஷயம் நான் பொதுவாகவே சொல்லுவேன் சிவகுமார் சார் மாதிரி ஒருத்தர் நல்லவர் ஆகிட்டார் அப்படின்னு காட்டுறதுல எந்த விதமான வித்தியாசம் இருக்காது அவர் ஏற்கனவே நல்லவர் தானே அப்படின்னு இருக்கும் அதனால இந்த படம் இந்த ஸ்டாண்டர்டில் தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி உலகத்தரத்தோட தான் உலகத்தரத்தில் நிறைய பொய் இருக்காது இந்த மேலாடை நீங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் கவனம் போகாதாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் இதில் ஒரு நியூட் சீன் இருக்குது ஆனால் அந்த நியூட் சீனை பாருங்கள் அது நியூட் சீன் மாதிரியே நமக்கு தெரியாது அவர் வந்து சிதை மேலே உட்காந்துருக்க சீதைன்னு ஒரு வசனம் வரும் அதுக்காக ரமான் சார் வந்து போட்டிருக்க மியூசிக்கே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டிவைனாக இருக்கும் அங்கே யாருடைய கண்ணிலையும் ஒரு பொண் நிர்வாணமாக உட்காந்துருக்காங்கிறதே தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய காட்சிகள் இருக்குது அது எல்லாமே ரொம்ப அழுத்தப்படுத்தமான ஒரு கதையை சொல்கிற ஒரு படமாக இருக்கும் பந்தாவாக <laughs> ஒ
பெண் வந்து பால் கொடுக்குற இடத்துல மார்பு திறந்துருக்கிறதுல மார்பில் ஒரு மார்பிள் போடணும்னு வாங்க ஒரு சின்ன மொசைக் மாதிரி ஒன்று போடணும் போட்டால் கவனம் அது மேலே போகும் அப்படி இல்லைனா அந்த சீன் சீனாகவே இருக்கும் பட் அதுக்கெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நம்ம கொஞ்சம் நிறைய போராடி எப்படியாவது கேட்கணும் அதனால் ஜனங்க வந்து பார்க்க போகிறதுல இந்த கட் இருக்காது முதல்ல முப்பது நிமிஷத்துக்கான மீட்டிங் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு இன்டர்வல் இன்டர்வல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நூறு நிமிஷத்துக்கான ஒரு படம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆமாங்க தேட்டர்லேயும் இதே மாதிரி தான் ஏன்னா தேட்டருக்கு டெஃபினட்டாக ஒரு இன்டர்வல்னு ஒரு அவசியமான ஒரு விஷயம் காஃபி பாப்கார்ன் இதெல்லாம் விற்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் அதுதான் ஃபார்மேட் அதனால டெஃபினட்டாக படம் ஆரம்பிச்சு முப்பது நிமிஷத்துக்கு இந்த மேக்கிங் மேக்கிங் முடிஞ்ச உடனே படம் ஒரு நிமிஷம் அது இப்போதைக்கு இல்லைங்க முதல்ல ஜனங்களும் இதை ரசிக்கணும் இல்லை அதனால அது ஜனங்களுக்கு தான் முதல்ல முக்கியத்துவம் நான் இல்லாட்டி நான் இதை நேரம் ஓடிடிக்கு வித்துருப்பேன் என்னோட ஐடியா என்னன்னா முதல்ல ஜனங்க தேட்டரில் பார்க்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஓடிடி பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ ச இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சாமியார் எல்லா படத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா சாமியார் காட்டுவாங்க அந்த காலத்தில் ஆனால் இப்போ வந்து நித்யானந்தா கதையை எல்லாருமே எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது சார் நீங்கள் காட்டியிருக்கிறதோட ரஞ்சிதாவையும் நித்யானந்தம் காட்டுற மாதிரி இருக்குது நம்ம அவருடைய உரு அமைப்பு கூட அதே மாதிரி நம்ம அதை காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவரே நிறைய காட்டிட்டு இருக்காருல்ல அப்புறம் அது எல்லாம் அவரே ஜாலியாக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த படத்தை அவரே பார்த்தாருனா கூட அவரே இதுக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுத்துருவாரு நம்மளை வச்சு ஒரு படம் எடுத்துருக்காங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எல்லாத்தையும் ஈஸியாக எடுத்துக்கிற ஒரு ஞானி அதனால நமக்கு அதை பற்றி கவலையே கிடையாது வந்து சாமியார்களை சொல்லலை ஒரு சாமியார் மக்களுடைய அறியாமையை பயன்படுத்தி அதை படமாக்குற ஒரு சாமியாரை பத்தி சொல்றேன் அதனால அதை நம்ம ரொம்ப குறிச்சு வச்சுக்கோம் சார் அதே மாதிரி ஐம்பது கோடி பிசினஸ் பார்த்து ஸ்கூல் பையன் இருக்குன்னு சொல்றீங்க அதாவது லீடிங் ஆக்டர் சொல்ற மாதிரி இருக்கு அதான் சொல்றேன் அது உங்களுக்கு சில சில இப்போ நீங்க பத்திரிக்கை படிச்சா உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் வரும் சில தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு ஒன்னு இது அவரா இருக்கலாமான்னு தோணும் அவரா இருக்கலாமான்னு தோண வைக்கிறது தான் என்னுடைய ஐடியா எழுதும் <laughs> <laughs> ஊடகத்தில் <laughs> 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 அதுக்கு <laughs> 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 ஜெனரலான ஒரு கேள்வி இருக்கும்ல அதை உடைக்கணுங்கிறது தான் என்னோட அபிப்பிராயம் இதை நான் வந்து முதல் படத்துல இருந்து ட்ரை பண்றேன் முதல் படமே தேசிய விருது வாங்குற படம் ஆனால் கமர்ஷியலா ஒரு பெரிய கேட்பி அந்த மாதிரி ஒரு படமா இது இருக்குன்றது என்னுடைய எண்ணம் எண்ணிக்கை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை எண்ணிக்கை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷோல மக்கள் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் கமலஹாசன் சார் பார்த்தாரா அவர்கிட்ட இப்போ ரீசெண்டா நீங்க பேசினது கமலஹாசன் சார் பார்க்கணுங்கிறது என்னுடைய மிகப்பெரிய ஆர்வம் ஒரு ஆஸ்கார் கமிட்டி பார்த்த மாதிரி அது அதனால அது பார்க்கணும்னு எனக்கு ஆசை கண்ணதாசனுக்கு <laughs> 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 இந்த திமுறோட ஒருத்த போய் வேற ஒரு படத்தை அப்ரிஷியேட் பண்றதே ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஆனா இங்க இருக்க எல்லா லோகேஷ் கனகராஜ் லேட்டஸ்டா உங்களை ஹக் பண்ணிக்கலாமா சார் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பத்தாயிரம் கோடிக்கு சமன்ற நான் சொல்றது அப்ப கூட நான் சொன்னேன் லோகேஷ் கனகராஜ் வெற்றியை மட்டுமே தழுவி கொள்பவர் என்னை தழுவி கொள்வதால் அந்த வெற்றி இப்ப என்னை தழுவி கொள்ளும் போல இருக்கிறதுன்னு சொல்லி சொன்னேன் அந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படம் நான் எடுத்து முடிச்சதும் இதுக்கு கிடைச்சிருக்க உங்ககிட்ட கிடைச்சிருக்க வரவேற்பும் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி இதை எப்படியாவது நீங்க மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் மக்கள் 
ஒருமுகமா இந்த படத்தை வரவேற்பு இப்ப சினிமாக்காரங்களுக்கு இந்த படத்துல பணம் கொடுத்தா வராது திரும்பும் சொல்லிருக்கீங்க நீங்க சினிமாக்காரரு நீங்களே இப்படி சொல்லிருக்கீங்களே வெளியில பினான்ஸ் பண்ணுவாங்களா சினிமாக்காரங்களே சில திருடன்களும் இருப்பானுங்க ரொம்ப பார்த்து ஜாக்கிரதையா அந்த டைலாக்கா அந்த லிப்ட்ல இருந்து போகும்போது கதவு திறந்து போகும்போது சினிமாக்காரங்களும் சில திருடன்களும் இருப்பானுங்க அதனால அவன்கிட்ட கொடுக்காத இது வந்து வழக்கமாவே நிறைய பணம் வச்சுக்கோங்க சொல்றது எனக்கே பணம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கல்ல நான் சொல்றது நான் திருடதே கிடையாது ஆனா நான் பணம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க என்ன காரணம் நான் அரசியலுக்கு வந்தா எனக்கு பின்னாடி நூறு கோடி இறக்குறேன்னு சொல்றதுக்குலாம் ஆள் இருக்காங்க ஆனா சினிமா எடுக்கிறதுக்கு அஞ்சு கோடி கொடுக்கறதுக்கு ஆள் கிடையாது அதனால சினிமாக்காரனாவே அது மாதிரியான ஒரு விஷயம் பொண்ணும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே என்ன பண்றது நன்றி ஹீரோ சிங்கிள் ஷாட் அடுத்த சாதனை என்ன இப்போதைக்கு சாதனை இருந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ அது மட்டும் தான் என் கண்ணில் இருக்கு சார் எதுவுமே என் கண்ணில் இல்லை அது மட்டும் தான் என்னுடைய கவனத்தில் இருக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை வருஷமா தூக்கம் இல்லாமல் வெறும் இதை பற்றி மட்டுமே நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அதனால இந்த வெற்றி கொடுத்ததுக்கப்புறம் டெஃபினட்டாக இதை இதை நான் ரொம்ப நன்றியோடு வேற ஒரு நல்ல படத்தை சொல்கிறேன் ஷூட்டிங் அதுக்குள்ளேயே நடந்துகிட்டே இருக்கும் ரிகர்சலும் ஷூட்டிங் நடந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம எடுத்த டேக் மட்டும் ப்ராப்பராக எடுத்த டேக்கு இருபத்தி மூணு டேக் இருபத்தி மூணு ரொம்ப நன்றி என்ன காரணம்னா இந்த கடைசி டேக் நம்ம எடுக்கிற அன்னைக்கு அந்த லாஸ்ட் டேக் எடுக்கிற அன்னைக்கு சாயங்காலம் அஞ்சரை மணிக்கு ஒரு புது சீன் சொல்றேன் அந்த படத்துல இருக்கும் எங்க அப்பா வேண்டாம் நீ மிரட்டுற தைரியம் வந்து பேசி பாருறேன்னு சொல்ற சீன் வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு நான் போய் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அந்த குழந்தை கிட்ட ஏழு மணிக்கு நம்ம டேக் போறோம் ரிகர்சல் கிடையாது ஒண்ணுமே கிடையாது அந்த டேக் அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா பண்ணதுக்கு பின்னாடி இவங்க கொஞ்சம் சதுப்பி இருந்தாங்கன்னா டோட்டலா எடுத்துருக்கவே முடியாது இந்த படத்தை இல்லமா ஆரோ வாங்க நீங்க படிச்சு என்ன ஆவீங்க அவ்வளவுதான் இந்த பாலிடிக்ஸ் இந்த படத்துல அவங்க இந்த திருநங்கையா நடிச்ச மாயா பிரவீணா ஸ்னேகா மேல வாங்க இவங்க என்னவா நடிச்சாங்கன்னு சொல்ல வேண்டியது இல்லை அன்னமா நடிச்சிருக்காங்க பிரிகிடா இவங்களை பத்தி நம்ம சொல்ல வேண்டியது இல்லை குமார் மேல வாங்க குமார் வந்து எனக்கு சகல விதமான சப்போர்ட் வந்து படத்தில் இருந்தாலும் இல்லாட்டி அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாரு கஷ்டப்பட்டு எடுத்த படத்துக்கு ஒரு மரியாதை இந்த படம் வந்து கமர்ஷியலா பெருசா போகுங்கிற முதல் விதைய வந்து விதைச்சவர் என்னுடைய நண்பர் கலைப்பள்ளி எஸ் தான் அவர்கள் சார் ஒரு சில வார்த்தைகள் இன்ப நாள் இது இனிய நாள் இது பத்திரிகை சகோதரர்களே ஊடக நண்பர்களே தொலைக்காட்சி தோழர்களே இரவு நிகழ் படத்தில் பங்கு கொண்ட அத்தனை கலைஞர் பெருமக்களே எல்லாவற்றின் மேலாக நெற்றிக்கு திடமாக வீட்டிடும் பார்த்திபன்னவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான காலை தமிழ் வணக்கத்தினை மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஒரு உயரிய படம் ஒரு உயர் சிற்பியாக உருவாக்கிய பார்த்திபனை நாளெல்லாம் பாராட்டலாம் வருடமெல்லாம் பாராட்டலாம் வாழ் நாளெல்லாம் பாராட்டலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான ஒரு படத்தை வழங்கியிருக்கிறார் அவருக்கு உங்களுடைய எழுதுகோள் உங்களுடைய அறிவாயுதம் அங்கீங்கனாதபடி எங்கும் எடுத்து செல்லக்கூடிய ஆற்றல் உங்களுக்குத்தானே இருக்கிறது உங்கள் தாழ்பணிந்து கேட்டுக்கொள்கின்றேன் எந்த படத்திற்கும் நான் இந்த மாதிரி உங்களை கேட்க மாட்டேன் இதை உயரிய சிகரத்தை கெட்டும் வைக்க வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு நன்றி வணக்கம் இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு நிமிஷத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பதிவு மட்டும் நம்ம இங்கே பதிவு பண்ணிட்டு முடிச்சிடலாம் இந்த டெக்னீஷியன் சார்பாக என்னுடைய கோ டைரக்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் பேசுவார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி 
இரவு நேரம் படத்தை ஏன் பார்க்கணுன்றதுக்கு வந்து உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும் மக்கள் எல்லோரும் இதை பார்க்க வைக்கிறது உங்களோட பொறுப்பாக தான் இருக்கும் லைஃப் டைமில் எல்லோருக்கும் ஒரு படம்னு இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு லைஃப் டைமில் பார்க்கறதுக்கான ஒரு படன்றது இந்த படத்தை சொல்லணும் இது நாங்கள் ஒர்க் பண்ணனால சொல்ல இதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு படம் வந்ததில்லை இதுக்கப்புறமும் வரப்போகிறது இல்லை ஸோ பார்த்துக்கணும் சாரோட இத்தனை வருஷத்தோட பெஞ்ச் மார்க் இதுக்கு மேலே ஒரு ஒரு விஷயம் எல்லாருமே சொல்கிற மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருப்பார் இந்த படம் தான் இவரோட அந்த க்ரௌண்டில் பெரிய ஒரு விஷயம் இது ஸோ இதுக்கான உழைப்புன்றது வந்து ஒரு அசுரத்தனமான உழைப்பு இதுக்கு மேலே எப்படி சொல்கிறது அவரோட ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டும் தான் எங்கள் எல்லாரையும் வந்து கேரி பண்ணிட்டு கூட்டு போயிட்டே இருக்கு ஸோ இதில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை பேருக்கும் அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க அதுக்கு அது எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது இந்த படத்தை மக்கள்கிட்ட போய் சேர்த்து மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி மட்டும் இல்லை இதுக்கான உயரிய அங்கீகாரத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கறது உங்களோட பொறுப்பு தான் அது முழுக்க முழுக்க உங்கள்கிட்ட தான் இருக்குது நன்றி நன்றி ஐ திங்க் நம்ம அதெல்லாம் நம்ம சொல்ல வேண்டியது இல்லைங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து அது எல்லாம் அவங்க மனசுக்குள்ளே இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் இந்த ஆர்டிஸ்ட் சார்பாக பிரிகடா சும்மா ஒரு ரெண்டு வார்த்தை மட்டும் பேசு மீடியா நண்பர்களுக்கு எல்லாரிடம் வணக்கம் நிஜமா நிறைய இரவு நேரத்தை பத்தி சொல்லணும்னா இது ஒரு ஆளோட நம்பிக்கைன்னு சொல்லலாம் இந்த படம் ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் அவர் தான் கண்டிப்பா அவரு சொன்னது எல்லாமே நாங்க நாங்க பண்ணிருக்கோம் அவர் சொன்னதை மட்டும் தான் பண்ணிருக்கோம் இந்த படத்துல நடிச்ச எல்லாருமே அண்ட் படத்துல நடிச்சவங்க எல்லாருமே நீங்க பார்த்துருப்பீங்க நாங்க எல்லாருமே புது ஆர்டிஸ்ட் தான் ஸோ என்ன பகுதி டீச்சராக தெரிஞ்சாலுமே அதுக்கப்புறம் லெவலில் இங்கே இருந்த ஒரு லெவலுக்கு வெளியில் தெரிஞ்சு ஒரு சில ரெகக்னிஷன் கிடச்சி இப்போ நான் இங்கே இருக்கேன் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூ சார் அவர் நினச்சிருந்தால் நிறைய நோன் ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து இந்த படத்தில் போட்டிருக்கலாம் பட் எங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து எனக்கு எல்லாருக்கும் எங்கள் எல்லாரையும் இந்த படத்தில் நடிச்சு நடிக்க வச்சிருக்காரு அஸ் அ நியூ ஆர்டிஸ்ட்டாக அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு நிறைய பேரை ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக படம் பார்த்துருங்க வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு தேங்க்யூ இதுக்கப்புறம் உலகுவீங்கன்னு தெரியுது அதனால் வேண்டாம் அப்புறம் எனக்கு இந்த படத்தில் நிறைய மகிழ்ச்சி இந்த படத்தை நிறைய இயக்குனர்கள் பார்த்தாங்க அதில் பாண்டியராஜன் சார் இயக்குனர் பாண்டியராஜன் பார்த்துட்டு அவருக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு நான் டிக்கெட் வாங்கி எல்லாருக்கும் கொடுத்துருவேன் அதுதான் இந்த படத்துக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் ஈரோட்டில் எனக்கு ஒரு சகோதரி இருக்காங்க ஆஷான்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு மருத்துவர் அவங்க வந்து நான் ஏதோ ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு சொந்த வீடுலாம் இல்லைன்னு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஏழு எட்டு வாட்ஸ்அப்பில் ஃபோட்டோஸ் அனுப்பிச்சாங்க முகப்பேரில் வந்து அவங்களுடைய வீடு இருக்குது அந்த வீடை நீங்கள் எடுத்துக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு ரெண்டு கிரௌண்ட் இடம் வாங்கியிருக்கீங்களா அதில் நான் வீடு கட்டித்தரேன் இல்லைம்மா அதெல்லாம் வேணா அவங்க பெரிய மனசுக்கு நன்றி அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்க இன்றைக்கி வந்திருக்காங்க அவங்க ஒரு மூன்றரை பவுண்டில் ஒரு நெக்லஸ் ஒன்று சமீபத்தில் வாங்கியிருக்காங்க அந்த நெக்லஸை ஃபஸ்ட்டு டே படம் பார்க்குறவங்க அதில் அவங்க ஏதோ ஒரு விமர்சனம் இது யாரும் சிறந்த பண்ணுறாங்க சிறந்த விமர்சனம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த நெக்லஸை கொடுக்கணும் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அது பத்திரிக்கை முன்னாடி சொல்லணும் அது பரவணுன்றது அவங்களுடைய விருப்பம் வாங்க ஆஷா மிக சில வார்த்தைகள் அதை உங்களே முடிச்சுக்கலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் எப்பயுமே வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் ஆஷாலனின் பேசுன்னு சொல்லி தான் பழக்கம் இன்னைக்கு வந்து என்னன்னா ஏன் நான் இதை பண்ணணும் நான் வீடு கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன்னு சொல்றாங்க அண்ணா பார்த்திபட அண்ணாவா அண்ணாவா தெரியும் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்க வந்து மதுரையில ஒரு பேட்மிண்டன் கிரவுண்ட் ஓபன் பண்ணோம் அந்த கிரவுண்ட் ஓபன் பண்ணப்ப அதுக்கு ஓப்பனிங்க்கு ஒரு செலிபிரிட்டி வந்தா பெருசா இருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ்க்குன்னு சொல்லி அண்ணாட்ட கேட்டோடனே இமீடியட்டா வரேன்னு சொன்னாங்க எல்லாருமே செலிபிரிட்டிஸ்னா காசு பத்தி பேசுவாங்கல்ல உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல அண்ணா எங்கிட்ட காசு பத்தி பேசவே இல்ல அப்ப எஸ்பிபி சார் ரொம்ப சிக்கா இருந்தா எனக்கு பயமா ஆயிடுச்சு ஆனா நீங்க நூறு வயசுக்கு நல்லா இருக்கணும் அதனால அந்த கொரோனா டைம்னால நீங்க நேர்ல வர வேணும்னே சரிமா அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்ல நீங்க ஒரு வீடியோ கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாலே அண்ணாக்கு ஞாபகம் தெரியல அடுத்த நிமிஷம் அவங்க அசிஸ்டன்ட் கால் பண்ணி அந்த வீடியோ எப்படி இருக்கணும் என்ன கண்டென்ட் இருக்கணும் அதுல ஒரு டிஃபரெண்ட் அவங்க பொண்ணு விளையாடுறா அந்த பொண்ணு அப்ரிஷியேட் பண்ணி பேசுங்க ஆனா இந்த வருஷம் அந்த பொண்ணு சைலண்ட் ஒலிம்பிக்ஸ் ஜெயிச்சிருக்கா நீங்க அப்ரிஷியேட் பண்ண பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்திருக்காங்க மோடியோட அவர் ப
எனக்கு உண்மையாவே படத்தை பத்தி பெரிய விமர்சனம் பண்ணணும்னு தெரியாது அந்த படம் டெக்னிக்கல் எல்லாம் தெரியாது நீங்க எல்லாம் ரொம்ப பெரிய பெரிய ஜாமான்கள் இருக்காங்க இந்த இவங்க எல்லாம் இப்படி தெரிஞ்ச அங்க சின்ன பிள்ளைமா வரும்போது இந்த படம் பார்த்தப்பறம் அவங்களோட உழைப்பு எல்லாம் பார்க்கும் போது அண்ணன் பாருங்களேன் அந்த ஒரு இது எல்லாமே இவங்க எல்லாம் கட்டி பிடிச்சிட்டு நிக்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப பிரமிப்பா இருந்துச்சு அப்படி இருக்க ஒருத்தர் சொந்த வீடு கூட இல்லைன்னு சொல்லும் போது இவர் என்கிட்ட அன்னைக்கு ஒரு லட்சம் பேசியிருக்கலாம் அந்த ஓப்பனிங்க்கு ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேசியிருக்கலாம் அண்ணனுக்கு இது நான் இப்ப பேசுன்னு கூட தெரியாது ஆனா இந்த படத்தை ஏன் எல்லாரும் பாக்கணும்ன்றதுக்கு டாக்டர் ஆஷா இல்லைனா ஒரு அம்மாவா நான் ஏன் சொல்றேனா என் பையன் வந்து பத்து வயசா இருக்கும் போது விளையாடுறதுக்காக பேட்மிண்டன் பயிற்சி காண்டி என்னை விட்டுட்டு மதுரையில ஒரு அகாடமில சேர்ந்தான் அப்ப என் கணவரும் என் பையனும் ஒரு மேன்ஷன்ல தங்கி இருந்தாங்க அப்ப என் வீட்டுக்கார் குளிக்க போறேன் அஸ்வினை பூட்டி வச்சுட்டு உள்ள பூட்டி வச்சுட்டு போறேன்னு சொன்னார் எதுக்கு பூட்டி வச்சுட்டு போனோம் பேட் டச்னா பெண்களுக்கு மட்டும்தான் நடக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் எனக்கு என் மகனுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வந்து உள்ள பூட்டி வச்சுட்டு போறேன் இருக்கிறதுல வஸ்ட் வந்து மென்ஸ் வாசல் தாண்டி பசங்களுக்கு தான் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை வரும்னு சொன்னார் எத்தனை பெற்றோர்களுக்கு பெண்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல இது அப்பா அம்மா சேர்ந்து பார்க்க வேண்டிய படம் ஏன்னா ஆண் குழந்தைங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய பல ஆபத்துக்கள் பெற்றோர்களுக்கு பெண்களுக்கு தெரிய எனக்கு தெரியாது எனக்கு ஒரு மருத்துவர் அப்ப தெரியாது ரெண்டாவது இந்த விஷயம் இந்த பார்க்கும் போது நான் நம்ம பசங்களை கூட பாதுகாக்கணும் பசங்களுக்கு கூட இப்படி ஒரு வழியோட ஒரு வாழ்க்கை இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு எதிர்காலம் இப்படி அமையும் அது நம்ம எப்படி பாதுகாக்கணும்னு இருக்கு ஒரு விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் நான் வந்துட்டு சொல்லணும்னா எங்கிட்ட கிளினிக்கு அப்பா அம்மா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் பசங்க வீட்டுல தனியா விட்டுட்டு போனோம் கூல் லிப்ஸ் ட்ரக்ஸ் எடுக்கிறாங்க டி அடிக்ஷனுக்கு மருந்து வாங்க வர எண்ணிக்கைகள் கடந்த சில வருஷங்களா ரொம்ப அதிகம்னா இது வந்து இந்த படத்தை பார்க்கும் போது கஷ்டமா தான் இருக்கும் அதுல நம்ம பையன் ஏன் பொண் ஏன் பையன் ஏன் பிள்ளைகள்ன்னு பார்த்தா கண்டிப்பா கஷ்டமா இருக்காது இது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லெசன் லெசன் ஆஃப் லைஃப் மூணாவது விஷயம் இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறோம் எவ்வளவு பேர் கடன் தொல்லைகள் தாங்க முடியாம தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்கன்றது கடன் தொல்லை தாங்க முடியாம எவ்வளவு அவமானங்கள் வட்டிக்கு வாங்கறதுனால பாதிப்புகள் எல்லாத்தையும் அண்ணன் வந்து ரொம்ப பிராங்கா ஓப்பனா ராவா காமிச்சார் ஒவ்வொரு இடத்துல எனக்கு அந்த பேஷன் அன்னைக்கு சொன்னாங்களே இந்த பேஷன் அன்னைக்கு சொன்னாங்களே ஐயோ அந்த அம்மா வந்து அழுதாங்களே நாங்க வெளியே கூட சொல்ல முடியாது நாங்க ஒரு ஆச்சாரமான குடும்பம் என் குடும்பத்துல இருக்க என் மகன் வந்து கஞ்சா அடிக்கிறான் ஏதோ கூல் லிப்ஸ் சொல்றாங்க என்னென்னமோ பேர் சொன்னாங்க இதெல்லாம் என்னதுமா இதெல்லாம் என்னதுமா அது ஒவ்வொன்னு கேட்கும் போது மணி காண்டி காலேஜ் படிக்கிற பிள்ளைங்க எல்லாம் எவ்வளவு எப்படி லைஃப் டிசாஸ்டர் ஆகும் அப்புறம் ஒரு குழந்தையா ஒரு அப்பாவா நான் இவரை பயங்கரமா பார்த்தேன் உண்மையாவே ரசிச்சு 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 ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் நான் இவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணி பார்த்த மூவி எதுவுமே இல்ல அந்த அளவுக்கு ரசிச்சு பார்த்தேன் வரலன்னா நிச்சயமா நான் மிஸ் பண்ணிருப்பேன் நாளைக்கு ஆக்சுவலி எனக்கு என்னோட பிறந்த நாள் நான் வந்துட்டு நானும் என் கணவரும் வெளியே போறதா இருந்தது நாங்க கொடைக்கானல்ல ஆக்சுவலி எல்லாமே புக் பண்ணிட்டோம் ப்ரீவியஸா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முன்னாடி புக் பண்ணிட்டோம் இன்னைக்கு டுவெல் ஓ கிளாக் எனக்கு அங்க செக் இன் ஆனா என் கணவர் சொன்னாங்க அண்ணா கூப்பிட்ட உடனே நான் நோ சொல்றதுக்கு நூறு ரீசன் இருந்துச்சு ஆனா என் ஹஸ்பண்ட் சொன்னது கூப்பிட்ட உடனே நான் நோனு சொல்லவே முடியாத ஒரு ஆள் அவருக்காக உடனே ஓடோடி வந்தேன் இப்போ அந்த ஒவ்வொரு விஷயமும் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு முடிச்சு இங்க வந்தேன் இங்க வரலன்னா நிச்சயமா நான் மிஸ் பண்ணிருப்பேன் இதை ஆஷாவோட ஜுவல்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு அஞ்சு லட்சம் பேர் வந்து ஃபேஸ்புக்ல ஃபாலோ பண்றாங்க அதுல எல்லாருமே என்னோட ஜுவல்லரிஸ் சொல்லுவாங்க எனக்குன்னு பார்த்து பார்த்து நான் வாங்கின ஒரு நகை அப்ப எப்படி இருக்கும் பாருங்க நிச்சயமா இந்த ஜுவல்ஸ் உங்க எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் இத வந்து யார் கழுத்துக்கு போகுது எனக்கு வந்து ஒரு அம்மா ரிவ்யூ கொடுத்துருக்கணும் என் வீட்டுல ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு என் பையன் என் பொண்ணு என் குழந்தை ரொம்ப அழகான ஜுவல்லரி மலபார்ல வாங்கினது ஆஹ் இது வந்துட்டு அண்ணா கையில எனக்கு ஒப்படைச்சிட்டேன் கண்டிப்பா சக்சஸ் மீட்ல ஒரு அம்மாவோட ரிவ்யூக்கு இது கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் இது வந்து ஏன்னா இது வந்து ஒவ்வொரு அம்மா பாக்கணும் ஆண்களுக்கு எல்லாம் பழக்கமா இருக்கும் பரிச்சயமா இருக்கும் நீங்க எல்லாம் சாதாரணமா இதை பார்த்திருப்பீங்க பட் பெண்களுக்கு இது இது இப்ப பார்க்கும் போது எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கனால ஒரு டாக்டரா நான் நிறைய பேர் மீட் பண்ணனால ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸும் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கனால வா ஆமா 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 அப்படின்னு நினைப்போம் இது நம்மளுக்கு வேணா நம்மளுக்கு நடக்கல இல்ல நம்ம குழந்தைக்கு ஒவ்வொரு இன்சிடென்ட் நடக்கும் பார்த்தாதான் பாதுகாக்க தெரியும் சோ நான் நிறைய டைம் எடுத்துக்கவேணா நினைக்கிறேன் நிச்சயமா இந்த படம் ஒரு பிளாக் பஸ் தமிழ்ல ஒரு மயில் கல் கட்ஸ் அண்ணனுக்கு இ
ஒரு எண்ணம் வளரக்கூடாது சத்தியமா அது அது இல்ல இல்ல எனக்கு தெரியும் இது மலபார் கிடையாது உங்க மனபார்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க பேச பேச எனக்கு அந்த மாதிரி தோணுச்சு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு செட்டப் பண்ணி திடீர்னு பாருங்க எனக்கு கால் வந்துருச்சு திடீர்னு பாருங்க எனக்கு காதல் அங்க கேக்குது அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணுவாங்க இல்லம்மா இல்ல இது சொல்லிதான் நம்ம அதை பிரேக் பண்ணணும் இல்ல ஒருவார்த்தைக்குள்ளாக்களை <laughs> <laughs> 